video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado. Esta es la nueva página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Se compone de tres apartados. Diarios oficiales, donde puedes encontrar el Boletín Oficial del Estado consultando el último BOE publicado, buscar en el BOE o a través de su calendario. El Boletín Oficial de Registro Mercantil u otros diarios oficiales como pueden ser los boletines autonómicos o los de la Unión Europea. El siguiente apartado es la información jurídica, donde puedes encontrar todas las bases de datos sobre el derecho, legislación, tribunal constitucional, derecho de la Unión Europea y una biblioteca jurídica digital, donde puedes encontrar libros jurídicos electrónicos o códigos electrónicos universitarios. Y por último, otros servicios, donde puedes encontrar las notificaciones en el BOE, un portal de subastas y anunciantes. Vamos a realizar una búsqueda en legislación. Existen dos tipos de búsqueda, sencilla y avanzada. Comenzaremos utilizando la búsqueda sencilla. Esta es la pantalla principal de la búsqueda sencilla, donde podremos introducir la palabra o palabras en el cajetín de búsqueda. También podemos limitar los resultados utilizando las diferentes opciones que se nos ofrecen. En nuestro caso vamos a realizar un ejemplo buscando el Estatuto de los Trabajadores. Nos salen 44 resultados y vemos que el primero de ellos es el que nos interesa, el Real Decreto Legislativo 2 2015. Pinchamos sobre él. Cada documento está compuesto por la cabecera con los datos de la publicación de la disposición, enlaces a otros formatos, a lenguas cooficiales, el análisis jurídico de la norma, donde podemos ver los datos de su vigencia, las relaciones con otras normas tanto nacionales como europeas diferenciadas según sean referencias anteriores o posteriores y también las materias más relevantes sobre las que trata la disposición. El texto consolidado con la posibilidad de ver las versiones que ha tenido la norma. Vamos a realizar otro ejemplo, en este caso la ley de procedimiento administrativo. Bajamos por los resultados hasta visualizar el que nos interesa. Como bien sabes, la ley 3092 ha sido derogada y es sustituida ahora por la 39-2015. Como en el ejemplo anterior, podemos encontrar el PDF de la disposición, su análisis jurídico y el texto consolidado. Vamos a realizar una búsqueda ampliando los limitadores. En nuestro caso vamos a buscar la ley del suelo en el ámbito autonómico y excluiremos las normas derogadas. Para ello marcamos la opción solo vigente. De entre la lista de resultados consultaremos el que nos interesa. En nuestro caso, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Ley 1-2008, en la que podemos ver el PDF de la disposición y el análisis jurídico de la norma. Vamos a utilizar la búsqueda avanzada. Esta opción dispone de campos específicos que facilitan nuestra consulta. Recuerda que no es necesario rellenar todos los campos, solo utiliza aquellos que conoces. Buscaremos en este caso nuevamente la ley de procedimiento administrativo. Para ello, en la pestaña Rango, elegiremos Ley. Y como ya la hemos buscado anteriormente, sabemos que es la 39-2015, por lo que en el número oficial pondremos 39-2015. Como ves, nos sale un solo registro que podemos consultar. Recuerda que en todo momento puedes utilizar la ayuda que el BOE ofrece. Otra de las opciones que nos ofrece la base de datos es la creación de alertas. Para ello pinchamos en Mi BOE. Desde aquí podemos recibir alertas diarias de los temas publicados en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea. ¿Qué suscripciones tenemos disponibles? Alertas informativas sobre legislación, nombramientos, composiciones y concursos, anuncio de licitación y otras alertas temáticas. Recuerda que para poder crear este tipo de alertas necesitas estar registrado. Esta base de datos en español es de consulta libre y gratuita y puedes acceder a ella desde la biblioteca o bien desde cualquier ordenador con acceso a internet.